su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría. fuerte por todo el downtown de Stockton, California, claro que sí, como no. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? No se oyó, no han comido. ¿Cómo está, buen palo de Dios? Vamos a empezar, vamos a darle gracias a Dios, incline su cabeza, vamos a recibir la bendición del obispo para que esto salga todo como a Dios le gusta, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego, manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María. Concédenos por su intercesión que obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. O oh God, who have placed your people under the singular protection of your son's most holy mother, showing her love and care by means of Juan Diego, grant that as we publicly show our devotion to her image, we may interiorly follow the counsel she gave at Guadalupe. Today we remember the appearances of Juan Diego at Tipiak Hill, and we remember your mercy and compassion toward all who request your protection. By your appearance, you show that we are all remembered and loved by God. And in you, we rejoice at the marvelous works of the Lord. Da la paz, la justicia, la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos, lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y Madre nuestra. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena, plena fidelidad a Jesucristo en su iglesia. No nos sueltes de tu manto, mano amoroso. Intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios y otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos fuertes en la fe y celosos dispensadores a los mis misterios de Dios. As we process in your honor, let us remember you with we, as we prepare the way for your Son, our Lord Jesus Christ, bringing the good news of his salvation to all. My brothers and sisters, let us go forth in paz. Vamos adelante. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la Virgen de Guadalupe esta mañana. 
a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién vive? ¿No se oye? ¡Tres veces! ¡Un fuerte aplauso! ¡Gloria a Dios! Vamos a dar comienzo entonces, como dijo el obispo, vamos a recibir a la, nuestra María, Madre de Guadalupe, vamos a dar un fuerte aplauso, esta vez viene acompañada con la parroquia de San Eduardo. Empezamos con la cruz procesional con María y el alabamiento eucarístico. Démosle un fuerte aplauso. Y recibimos a la iglesia de la Catedral de la Anunciación. Con el lema, todos juntos en misa, familia universal, con Jesús presente.
abuelita. Santo Rosario, lo vamos a rezar con toda nuestra devoción. Para eso salimos a las calles, salimos para manifestar pública, públicamente nuestra fe. Una procesión es una manifestación pública de nuestra fe. Le prestamos a todos nuestros ciudadanos y al mundo que nosotros creemos y que la fe nos lleva a comprometernos enteramente, que comprometemos enteramente nuestra vida. Entonces vamos a cantar, a ver el coro, dos cantos marianos para que, eh, para que después tengamos el rezo del Santo Rosario. A ver qué vamos a cantar.
es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
de los estos cantantes
Juan Diego. Gusto en saludarte. Bendecido. Bendecida la vida. Feliz Navidad y Año Nuevo. Bendecido. Gusto en ver. ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva!
van sin emoción. Paso digno de honor, de honor. Rosa Mística. Torre de David. Torre de
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na paz, Senhor, 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 Bienvenidos a vuestra celebración de esta misa de la de nuestro Señor que va a Hermanos, vamos a estar practicando este sagrado misterio. Reconozcamos vuestros pecados.
Conceda a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo que vino a nosotros para que mediante la práctica de las buenas obras colocados un día de su derecha merezcamos Hostiar el reino celestial, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los Lectura del libro de Isaías. Tú, Señor, nuestro Padre y nuestro Redentor, ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendientes y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir ni nadie vio jamás que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Palabra de Dios.
A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I give thanks to my God always on your account. For the grace of God bestowed on you in Christ Jesus, that in him you were enriched in every way, with all discourse and all knowledge, as the testimony to Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any spiritual gift, as you wait for the revelation of our Lord Jesus Christ. He will keep you firm to the end, irreproachable on the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, and by Him you are called to fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. The Word of the Lord. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa en, y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando. Así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos permanezcan alerta. Palabra del Señor. Permanecer de pie.
todos, buenas tardes. Otra vez, bienvenidos a nuestra celebración de esta Santa Misa. You know, today, as bishop, I was filled with pride viewing the procession. Today, this procession, for me, was the most participation by members of the parishes. It wasn't just those who organized the floats and were or dancing or singing, but it was members of the community, the parishes, that accompanied their float. This was the largest number that I ever experienced since I've been your bishop. And it filled me with pride to see your participation, your love of the faith, your love of the Blessed Virgin Mary, Our Lady of God. Gracias por todos por su participación en la procesión. Como obispo, yo estoy lleno de, de orgullo, ¿sí? Para ver tanta gente, el pueblo de Dios, y la cosa más importante, como obispo, los jóvenes. Su participación. You, the youth of our diocese, participate in the procession was very moving for me and very creative all that you brought the Blessed Mother, the themes of the Eucharist, the themes of Our Lady, the life of Jesus uh, was beautiful. So again, gracias por todo. Thank you very much for your participation. Like our commentator was saying out at the procession, he was saying in Spanish that we hear of the young people not being present in the church, and he goes, look at this. That's true. So, gracias a Dios por la presencia de los jóvenes en nuestra celebración. Gran participación. He aquí la esclava del Señor. Gabriel anuncia noticias sorprendentes para María. Él le informó que había encontrado el favor, el favor de Dios, y le dijo que ella sería la madre del Hijo del Altísimo, y luego le explicó cómo sucederá. Finalmente agrega una profecía sobre su prima Isabel que ahora está embarazada de seis meses. Esto es mucho para similar. Y María, al principio muy turbada, responde de una manera de la que todos podemos aprender, hermanos. Hágase en mí su, tu palabra. Podríamos parafrasear las palabras de María de esta manera. Todo esto es muy sorprendente, pero entrego mis planos a Dios. Quiero que se haga su voluntad, no la mía. Y aunque eso significa un futuro lleno de incógnitas. Y con esta es su respuesta, María se convierte en nuestro modelo de humildad. Si bien todos te tenemos esperanza y sueños y planes, nuestro deseo más profundo debe ser una disposición sincera de sí a Dios y sus planes para nosotros, todos aquí presentes y aquellos no que están aquí presentes, para todos. Hoy en la fiesta, de Nuestra Señora de Guadalupe, celebramos las presiones de María a San Juan Diego en México, la que quiere decir sí al plan de Dios para su vida, vio la misma disposición en Juan Diego, llamándolo el más humilde de mis hijos. Confió en él para que comunicara su pitación al obispo, 
local para que se construya una iglesia, una iglesia, un templo, una capilla. Juan Diego obedientemente transmitió su mensaje, a pesar de que algunas personas lo rechazaron y se pulgaron a él. ¿Por qué la señora de Tepia perdería que, su, que se construyera una iglesia en este lugar desolado? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con el regalo, el regalo que ella está llevando, el regalo en su ventre. Esta doncella se le apreció a Juan Diego como una joven que espera un hijo. Está embarazada. El don que se dará a los pueblos nativos de México fue el Salvador, fue Jesús, el Cristo. Nuestra Señora, la presencia no nata de la esperanza del mundo. Y ella es el arca, hermanos, el arca viviente de la nueva alianza. Ella es el tabernáculo de carne que sostiene al Creador del Universo en el santuario de su vientre. Entonces, ¿por qué construir una capilla iglesia en el cerro de Tabiak es dentro del espacio sagrado como lo voy aquí de una iglesia donde se ofrece la misa un lugar sagrado por la presencia de la celebración de la misa Es en la misa donde uno tiene un encuentro con Jesús en la Sagrada Eucaristía. Por lo tanto, desde de México de los días y de la época de San Juan Diego hasta nuestro tiempo presente, hoy, somos revividos, hermanos, revividos dentro de nuestras iglesias parroquiales con la Eucaristía a cada celebración de la misa. La verdadera presencia de Jesús, Jesús crucificado y Jesús resucitado, hermanos, presente para tomar, para recibir, para abrazar en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, nosotros como diócesis Estamos en medio del avivamiento eucarístico nacional. Fue el tema de la procesión. Hoy nos reunimos en el santo sacrificio de la misa, donde somos revividos como discípulos de Cristo, hermanos, jóvenes y adultos, todos aquí presentes, sacerdotes, obispos, revividos en Cristo por la verdadera presencia de Jesús y Manuel en este tiempo de Adviento. Al final de esta misa, seremos testigos de una procesión eucarística aquí dentro, en esta arena, que simboliza nuestro camino, nuestra peregrinación de encuentro, nuestro camino de Amaus. Jesús está con nosotros, hermanos. Realmente, asegurémonos de esta verdad, hermanos. Y Manuel, Dios, aquí presentes. Así como el Señor honró a Juan Diego por su humildad y graciaba al mundo con el milagro de la imagen de María impresa en su tilma, Así también conquistó al obispo y los críticos de Juan Diego. El milagro de la tilma 
la imagen amada de Nuestra Señora, la Morenita, nos lleva a su Hijo Jesús, especialmente en la Sagrada Eucaristía, la celebración del altar. Hoy en esta celebración, hermanos, de Nuestra Señora de Guadalupe, y digamos al Señor que también nosotros queremos ser humildes, como María y como Juan Diego, Díganle que queremos simplemente hacer su voluntad y pídanle que nos ayude a superar cualquier obstáculo como el miedo hoy en día y o, o el rechazo que nos lo impi, impida. Al igual que les sucedió a Juan Diego, las, los planes de Dios darán buenos frutos a medida que le respondamos con un sí de todo corazón, no parte, hermanos, todo el corazón para decir sí a nuestro Dios. Nuestra Señora de Guadalupe ora para, para que crezcamos en humildad todos aquí su pueblo. Queremos ver que se haga la voluntad de Dios y en nosotros y a través de nosotros. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Juan Diego! ¡Viva! ¡Amén! Ya, por favor. Cree un solo Señor. Cree un solo Dios, Padre y Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Cree un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de la luz. Dios verdadero de Dios verdadero, enrado no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce Pilato, Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a sus vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Cree en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo, reciba una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Cree en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertes en la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que tanto amó al mundo y le dio a su Hijo único. Por el Papa Francisco y todos los obispos, para que el Señor siga derramando su Espíritu Santo sobre ellos y anuncien con fuerza el Evangelio a todas las naciones, roguemos al Señor. Da 
that the thoughts and actions of our civic leaders would be directed towards justice, freedom, and the good of all, especially the most vulnerable, we pray to the Lord. Para que el ejemplo de fortaleza de María, que sufrió crueles dolores al pie de la cruz, sea consuelo para los que sufren y esperanza para quienes se sienten decaídos, roguemos al Señor. that following Our Lady, the hearts of all the faithful may be prepared to receive with joy the coming of Christ, the Son of God. We pray to the Lord. todas las intenciones que se colocarán al pie del altar, roguemos al Señor. For those who have died, that they may rejoice forever with our Blessed Mother, we pray to the Lord. Dios nuestro, que has querido que Santa María de Guadalupe fuere ayuda del pueblo, escucha nuestras langarias y haz que, confiado en su ayuda poderosa, obtengamos los bienes que, hemos, que te hemos pedido. Por Jesucristo, Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, por Cristo Señor nuestro. En el venir por, por vez primera, en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de rendición trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de tu gloria, relevando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora es vigilante es espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques este donas con la infusión del Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo será entregado por ustedes Del mismo modo ha acabado la cena de Molucales. Dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva eterna, que será derramado por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en comparación mía. Este es el misterio de la fe. Pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, 
y te damos gracias porque nos has, haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mayra y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él en él, a ti Dios Padre Omnipotente, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles de la recomendación de Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sin la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su Espíritu. Llámenos unos a otros un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos levitados a la cena del Señor.
Oremu. A quienes creemos y confesamos en el sacramento, está realmente presente Jesucristo, el cual para redimir, redimirnos nació a la Virgen María, padeció muerte de cruz y resucitó de entre los muertos. Concédenos, Dios nuestro, a tener de él nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. 